بحثی رو که برای من خیلی جالب بوده که در تاریخ نگاری ایران لاغن به گمان من از نقش زنان پیش کسفت کمتر یاد شده در صورت که مثلا صحبت همیشه در ایران از دو انقلابه در ایران معاصر انقلاب مشروطه سالهای 1905 تا 1911 و انقلاب سالهای 1979 به گوان من در درون این دو انقلاب و در کنار این دو انقلاب انقلاب بسیار مهم دیگری هم در ایران اتفاق افتاد انقلاب زنان مقصودم از انقلاب زنان این نیست که مردها در این انقلاب شکر نداشتن لاقل تحقیقات این چه سال اخیر من در مورد زنان پیش رو این بوده که همواره مردی هم در زندگی اونها بوده که حامی و پیش حامی اونها بوده و از اونها به هر نوعی که تبنیسته دفاع کرده محصودم اینه که شیرازه اون اجتماع مناسبات زن و مرد مفهوم مردانگی زنانگی غیرت نجابت همه عوض شد و به گمان من زنان نویسنده از پیش قرارولان این انقلاب سوم هستند برای اینکه مسئله دموکراسی رو مسئله آزادی زن و مرد رو آوردن به درون خانه بحث اغلب این زنان و بیفیش بحث فروغ فرازار این بود که جامعه دموکراتیک بدون خانواده دموکراتیک میسر نیست و ببینید اهمیت این چیه این انقلاب سوم نمیخواست یک رهبری رو با یک رهبر دیگه جا به جا بکنه میخواست دکتاتورهای کوچیک رو در درون خانه عوض بکنه میخواست مناسبات زن و مرد رو در درون خانه عوض بکنه و فروغ فرقصان از نظر من یکی از جالب ترین کارهایی که کرد هرگز مسئولیت این رو فقط رو دوش مرد نذاشت در محالی که در انفوان جوانیش در 22 23 سالی که میدهش محالی فوقلات زیبایی که اون هم نمیدونم چرا هست شده تقریبا و کم در کسی به اون ارجاع میده مقاله این نوشت به اسم من زنها رو محکوم میکنم و قشنگ مثلا رو باز کرد میدونیم که سیمون دو بوار کتاب مشهورش که داره جنس دوم وقتی میگه که این اجتماعی که مردانیگی و زنانیگی رو درست میکنه و بهش مفهوم میده من فکر میکنم تو اون مقاله فروغم یه حرفی این طوری میزنه که این زن مادره که در دامن خودش مرد رو میپرورده این خونه است و اون فضای داخل خونه است که یه سری حقوق رو برای پسر قبول داره و برای زن قبول نداره و نوشته زن ها در این 160-170 سال اخیر در ایران و بیشه نوشته فروغ فراسان تمام این مفاهیم رو به زیر سوال برد و اصلا مفهوم سیاست رو عوض کرد این اون شعر زیبای فروغ فراسان که واقعا تعمل برنگیزه شعر دلم برای باخچی می سوزد که اگر یادتون باشه میگه که دلم برای باخچه میسوزد اون هیچ به فکر گلها نیست میگه این باخچه ای ما داره خوش میشه داره از بین میره و هیچ به فکر باخچه نیست اولا به گمان من 
اولین پیش بینی انقلاب به سالهای 1979 در اون شعر اتفاق افتاد. قشنگ بود یه همسایه های ما به جای گل در باخچه هاشون خونپاری میکنن. بچه های محله ما توی کیفاشون بابای کوچیک هم رو نقل میکنن. ولی اونجا توقف نکرد و انگوشت تهمت رو فقط به سوی دولت نشون نرفت بلکه گفت مسئولیت این خونجیزی مسئولیت این باغ که داره خوش میشه به گردن پدر و مادر و پسر و دختر و خانواده خودشون مثال زد که در واقع از مثالیست و تشبیهیست برای تمام خانواده های ایران متاسفانه فروغ میدونید که در سی دو سالگی فوت کرد در یک تصادف مجموعه پنجم اشعارش ایمان بیاوری با آغاز فصل زرد بعد از مرگش چاپ شد ولی فروغ فروغ سال در واقع بعد از مرگش یک تبرد دیگه ای کرد به اوجه بیشتری رفت دیگه هیچ رژیمی هر چند سعی بکنه سانسور بکنه نام فروغ فرقزاد را نمیتونه زندانی بکنه به قتل برسونه نام فروغ فرقزاد در عربیات فارسی جا بدانه شده و همونطور که خودش میگوید و پیش بینی کرد جز ایوارد مرگش رو هم پیش بینی کرد که در یک روز برفی و روزی که در تهران برف شدید میگوید درش شد شاید حقیقت آن دو دست سبز جوان بود که زیر بارش یک روز برف مرفون شد که دقیقا همونطور شد و خانم توران فراساد آقاً هیچ مادری نباید شاید صحنه مرگ پرزندش باشه به من گفت که من فقط همه چیزی که تونستم بگم این بود که فرو فرو جان تو که برف را اینقدر دوست داشتی برف داره میدن چرا بلند نمیشه ولی فرو بلند شد دست هایم را در باچه می کارم سبز خواهم شد می دانم می دانم می دانم و پرستوها در گودی انجام انگشتان جوهرینم تو خواهم گذاشت نام عزیزی فرو پرستاد برای همیشه زنده است و روز به روز هم جهانی تر شده و خواهم